மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்னால் இங்கே வந்து நுகர்வோர் உபரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கான்செப்டு ஆஃப் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது தொன்மை பொருளியல் அறிஞர்கள் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த பொருளாதார அறிஞர்கள் தான் அந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கான்செப்டை யார் மாடிஃபை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெவான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் அப்புறம் ஜூல் டுபூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஜூல் டுபூட்னு சொல்கிறவர் வந்து ஒரு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அவர் இன்ஜினியரு ஆஸ் வெல் அஸ் எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ட் எப்போ அவங்க மாடிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் அவங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் நமக்கே தெரியும் எல்லா எக்கனாமிக்ஸோட எல்லா லாவையும் வந்து ஒரு தடவை திரும்ப அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்பர்ட் மார்ஷலாக தான் இருப்பாங்க அதே போல் இந்த கான்செப்டை கன்சியூமர் சர்ப்ளஸுங்கிற கான்செப்டை நமக்கு ரீஃபைண்டு ஃபார்ம் கொடுத்த யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்பர்ட் மார்ஷல் தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி அதாவது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி அடிப்படையில் இந்த வந்து கன்சியூமர் சர்ப்ளஸுங்கிற கான்செப்டை உருவாக்கியிருக்காங்க டெஃபினிஷன் பார்க்க போகிறோம் இதில் டெஃபினிஷன் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் என்ன டெஃபினிஷன்னா ஒரு ஒரு கன்சியூமர் இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொருளை வந்து வாங்காமல் இருப்பதை விட வாங்குவதே சிறந்தது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவர் வந்து கொடுத்த கொடுக்க நினைத்த விலைக்கும் அந்த பொருளை வாங்குவதற்காக அவர் கொடுத்த விலைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது அவர் மனசில் ஒரு அந்த ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு அவர் மனசில் ஒரு ப்ரைஸ் நினச்சிருக்கார் அந்த ப்ரைஸு மனசில் நினச்சிருக்கார் இல்லையா ஆனால் அவர் ஆக்சுவலாக கொடுத்த ப்ரைஸ் வேறு இவர் மனசில் ப்ரைஸ் நினச்ச இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ரூபா ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அந்த பொருளோட விலை உண்மையான விலை அஞ்சு ரூபா தான் வச்சுங்களேன் அந்த அவர் கொடுக்க நினச்ச விலை வந்து பத்து ரூபா ஆனால் அவர் அந்த பொருளுக்காக கொடுத்த விலை வந்து உண்மையான விலை அஞ்சு ரூபா அப்போ அவருக்கு எவ்வளவு இங்கே சர்ப்ளஸாக இருக்குது அவர் நினச்ச விலையோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் ருபீஸ் அதுதான் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டெஃபினிஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்பர்ட் மார்ஷல் டிஃபைன்ஸ் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் ஆஸ் த எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் which a person would be willing to pay a thing rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction this may be called consumer surplus appa avaru oru vilai kudukku nu nenikkar adu 10 rupee ana and poruloda actual price vand 5 rupees appa அவர் கிடைக்கக்கூடிய கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னா டென் மைனஸ் ஃபைவ் அதுதான் வந்து கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கான்செப்டுக்கு அசம்ஷன் இருக்குது அசம்ஷன் ஒன்று ஒன்றுன்னா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று மார்ஷல் அசியூம்டு தட் யூட்டிலிட்டி கேன் பி மெஷர் அப்போ பயன்பாட்டை வந்து இங்கே வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு மார்ஷல் சொல்கிறாரு செகண்ட் அசம்ஷன் பாருங்கள் த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டிஸ் ஆஃப் மணி ஆஃப் த கன்சியூமர் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் மூணுத்துக்குமே உள்ள ஒரே மணியுடைய மார்ஜினலிட்டி வந்து மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எது எதுக்கு ஆப்டாக இருக்குது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி படித்தோம் அதுக்கும் இந்த அசம்ஷன் இருக்குது லா ஆஃப் ஈக்கி மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி படித்தோம் அதுக்கும் இந்த அசம்ஷன் இருக்குது கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ்லேயும் அந்த அசம்ஷனு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்குது தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தெர் ஆர் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் த கமோடிட்டி இன் கொஸ்டின் அப்போ இங்கே வந்து என்ன கிடையாதுன்னா ஒரு கமோடிட்டிக்கான சப்ஸ்டியூட் இல்லை ஒரே ஒரு பொருள் தான் சப்ஸ்டியூட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன்று த டேஸ்ட் இன்கம் அண்ட் கேரக்டர் ஆஃப் த கன்சியூமர் டூ நாட் சேஞ்ச் அப்போ கன்சியூமருடைய டேஸ்ட்டு இன்கம்மு கேரக்டர்லாம் மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்த் அசம்ஷனு யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஒன் கமோடிட்டி டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த அதர் கமோடிட்டி அப்போ ஒரு கமோடிட்டினுடைய யூட்டிலிட்டி இன்னொரு கமோடிட்டினுடைய யூட்டிலிட்டியை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இந்த அசம்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் த கான்செப்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அன் எக்ஸாம்பிள் Suppose a consumer wants to buy an apple, he is willing to pay uh, rupees 4 rather than go without it and the actual price of the apple is 2. Hence the consumer surplus is 2. So 4 minus 2 uh, is, a, uh, 2 is a consumer surplus. Thus consumer surplus is the difference between the price that a consumer is willing to pay that is called a potential price. Eh? and what he actually pays that is called a actual price okay va appa
அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நான் கொடுக்க நினைத்த விலைக்கும் அந்த பொருளுடைய உண்மையான விலைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்முலா இதுதான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் உடைய ஃபார்முலா வாட் இ பர்சன் இஸ் வில்லிங் டு பே ஒரு ஒரு நுகர்வோர் இருக்காருனா அவர் என்ன விலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார் அவர் செலுத்த விரும்பிய தொகை அப்புறம் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அவர் செலுத்திய தொகை அவர் கொடுக்க நினைத்த விலைக்கும் கொடுத்த விலைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதை வேறு மாதிரி சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் அது மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் அந்த பொருளோட உண்மையான விலை பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸு ஆக்சுவல் ப்ரைஸு அது வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதுனா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பி இன்ட்டு கியூ டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பி இன்ட்டு கியூ அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் உடைய டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்பிளுடைய யூனிட்ஸ் ஆஃப் கமோடிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு ஆப்பிள் வாங்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்பிள் வந்து அவர் வாங்கும்போது சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் ஆப்பிளோட விலை வந்து டூ ருபீஸ் இல்லையா அப்போ வந்து கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படின்னா ஃபோர் ருபீஸ் செகண்ட் ஆப்பிள் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் ஆப்பிளோட உண்மையான ரேட் என்னென்னு கேட்டால் டூ ருபீஸ் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீங்கிறது கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் அப்போ ஃபைவ் ஆப்பிளுக்கும் அவர் வாங்க கொடுக்க நினைத்த விலைக்கு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் அதோடய உண்மையான விலை அப்போ அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு அவர் எவ்வளோ கொடுக்குன்னு நினைக்கிறாரு இருபது ரூபா கொடுத்து அஞ்சு ஆப்பிள் வாங்கிடலான்னு நினைக்கிறாரு சார் என்ன சார் எங்கே சார் கிடைக்கிது அஞ்சு ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு ஆப்பிள் கேட்கக்கூடாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அஞ்சு ஆப்பிள் வந்து இருபது ரூபாவில் வாங்கிக்கலான்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனால் பத்து ரூபாலேயே வாங்கிட்டார் அப்போ அவருக்கு வந்து டென் ருபிங்கிறது கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டோட்டல் யூட்டிலி கன்சூமர் சர்ப்ளஸ்னுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் மாதிரி எழுதலான்ட்டு அப்படின் பார்த்தோம்னா டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பி ஒன் டு கியூ இதில் டியூனா என்ன பியூனா என்ன கியூனா என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் டியு அப்படிங்கிறது டோட்டல் யூட்டிலிட்டி பிங்கிறது ப்ரைஸு கியூங்கிறது குவான்டிட்டி ஆஃப் த கமோடிட்டி அதாவது எத்தனை ஆப்பிள் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் இஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் இன் டேபிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த டேபிள் நம்ம பார்த்தோம் சொல்லியிருந்தாங்க இன் டேபிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த கன்சூமர் இஸ் வில்லிங் டு பே ருபீஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபார் பர்ச்சேசிங் த சக்ஸஸ் யூனிட் ஆஃப் ஆப்பிள் ஃபஸ்ட் ஆப்பிளுக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் செகண்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபைவ் ருபீ தேர்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபோர் ருபீஸு செகண்ட் ஆப்பிளுக்கு வந்து த்ரீ ருபீ சாரி ஃபஸ்ட் ஆப்பிளுக்கு சிக்ஸு செகண்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபைவ் தேர்ட் ஆப்பிளுக்கு ஃபோரு ஃபிஃப்த் ஆப்பிளுக்கு வந்து த்ரீ சிக்ஸ்த் ஆப்பிளுக்கு வந்து டூ ருபீஸ் வந்து அவர் கொடுத்து வாங்குகிறாரு அப்போ அவர் கொடுத்த நினைச்ச விலை வந்து ஒன்று அவர் வாங்கின விலை ஒன்று அப்போ அதான் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக அஞ்சு ஆப்பிளுக்கு வந்து இருபது ரூபா ஆகுது இருபது ரூபா அவர் வாங்க நினச்சார் ஆனால் பத்து ரூபாலே வாங்கிட்டார் அப்போ அவர் வந்து டென் ஆப் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆப்பிள்ஸ் கிடைக்கிது கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு யூனிட்ஸ் ஆஃப் கமோடிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவர் டோட்டல் யூட்டிலிட்டினே என்ன கிடச்சிது அந்த அஞ்சு ஆப்பிள் வந்து எவ்வளோ இல்லையா டுவெண்ட்டி ருபீஸு இப்போ அவர் வந்து ஆப்பிளோட விலை எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா எத்தனை ஆப்பிள் வாங்கினார் அஞ்சு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் எப்படி வந்துச்சு டுவெண்ட்டி எப்படி வந்துச்சுங்கிறத போட்டாங்க அப்போ கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் ஃபார்முலா இது டோட்டல் யூட்டிலிட்டினா அவருக்கு அஞ்சு ஆப்பிள்லேருந்து அவர் கிடச்சிது அதான் டுவெண்ட்டின்னு போட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து ஆப்பிளோட விலை ஆப்பிளோட எண்ணிக்கையை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த டோட்டல் யூட்டிலிட்டி மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ்ஸு கிடைக்கும் இதை வந்து நமக்கு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கன்சூமர் சர்ப்ளஸை டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டயக்ராமில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த பேராகிராஃப் வரலாம் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா இதில் எக்ஸாசிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாசிஸ் வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டட் தேவையினுடைய அளவு அளவு இந்த ஃபைவ் ஆப்பிள் சொன்னால் அது குவான்டிட்டி டிமாண்டடு ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ப்ரைஸ் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஓபிங்கிறது ப்ரைஸை குறிக்குது அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ப்ரைஸு எக்ஸாசிஸ் வந்து அந்த குவான்டிட்டி அதாவது அந்த ஆப்பிளோட எண்ணிக்கை ஃபைவ்னு சொன்னோம்ல
அப்போ இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த ஆரோ மார்க் போட்டு காட்டிருக்காங்க இல்லையா அதான் கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே உங்களுக்கு அதான் அந்த தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னோம் ஓபி சிக்யூ அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது அதில் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ்னு சொல்லக்கூடியது ஓடி சிக்யூ அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதனோடய வேல்யூ எடுத்து போட்டிருக்காங்க ஷேடோ ஏரியா வந்து டயக்ராமும் அவங்களுக்கு போட்டு கட்டியிருக்காங்க என்னென்ன ஒரு தடவை டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் வந்து ஓ பி சிக்யூங்கிறது தான் ஆக்சுவல் ப்ரைஸு ஓடிசிக்யூ அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸு அப்போ இது வந்து நமக்கு இந்த ஷேடோட் ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்களே அந்த ஷேடோட் ஏரியா தான் நமக்கு கன்சூமர் சர்ப்ளஸ்ன்னு இங்கே நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதில் கிரிட்டிசிசம் என்ன அப்படின்னா யூட்டிலிட்டி கே கெனாட் பி மெஷர்ட் பிகாஸ் யூட்டிலிட்டி இஸ் சப்ஜெக்டிவ் யூட்டிலிட்டி வந்து இங்கே மெஷர் பண்ண முடியாதுங்கிறது கிரிட்டிசிசம் இந்த மூணு லாவுக்குமே அதான் சொல்லியிருக்காங்க கிரிட்டிசிசம் மூணும் ஒன்று தான் மூணுத்துக்கும் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினிட்டி லா ஆஃப் யூக்கி மார்ஜினிட்டி கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் மூணுத்துக்குமே கிரிட்டிசிசம் இதாக இருக்குது பாருங்கள் யூட்டிலிட்டி வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து சப்ஜெக்டிவ் உள்ளுணர்வு சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க செகண்டு மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி டஸ் நாட் ரிமைன் கான்சன்ட் இப்போ தான் இங்கே புதுசாக சொல்லிக்காங்க இப்போ நம்ம அசம்ஷனில் படிக்கும்போது மார்ஜின் யூட்டிலிட்டி ஆஃப் மணி வந்து ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கிரிட்டிசிசத்தில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பணத்தினுடைய இறுதிநிலை பயன்பாடு வந்து நிலையாக இருப்பதில்லை மாறக்கூடியது அப்படின்னு கிரிட்டிசிசம் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் இஸ் இன்டர்னல் இட் மைட் பி நோன் டு த கன்சூமர் ஹிம் செல்ஃப் இப்போ பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னது கன்சூமர் கொடுக்க நினைத்த விலை அது வந்து அவர் மனசில் உள்ளது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அவராக சொன்னால் தான் உண்டு இல்லையா அப்போ அது உள்ளுணவு சார்ந்தது அது வந்து நுகர்வோருக்கு மட்டுமே தெரியக்கூடியது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது தான் நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸாக எடுத்துக்க முடியும் புரியுதா திடீர்னு நீ மனசில் நினச்சது பத்து தானே அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் நினச்சது அஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸுங்கிறது அது கன்சியூமர் சம்மந்தமானது அவருடைய மனசில் என்ன நினச்சிருக்காரோ அது தான் அப்படின்றதுனால நம்ம அதை வந்து கரெக்டானதாக நம்ம முடிவுக்கு வர முடியாது அப்படிங்கிறது தேர்டு கிரிட்டிசிசம் இதுதான் உங்களுக்கு நம்ம கன்சூமர் சர்ப்ளஸ் சொல்லக்கூடிய அப்போ கன்சூமர் சர்ப்ளஸுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் பொட்டன்ஷியல் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வாட் ஏ பர்சன் வில்லிங் டு பே மைனஸ் வாட் ஹி ஆக்சுவலி பேஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக அதை சொல்லலாம் ஓகே அது டூ மார்க்லேயும் வருது த்ரீ மார்க்லேயும் வருது அதை நல்லா படித்து வச்சுங்க சரியா தேங்க்யூ டு ஆல்